K2 Online Study App. We will learn the subject of Data Structures. In the subject code is CS201. Now, in this subject, we have a prerequisite in C and R language. In any language, we use English in Malayalam and English. In that language, there is a structure of that language. That's why we programming language, C and R language, we use structure of that language in this subject. In C and R language, you have already studied SU. In this subject, you have a paper in SX, Design and Analysis of Algorithms and that. Now, this subject is a little advanced in that paper. Now, if you are a little helpful in this paper, you can see a little deep in this paper. It's not a tough paper, it's an easy paper. We don't have to be able to learn the C language. Okay, now, what is the name of the subject? Data Structure. That is, we are learning the data structure. 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 What do you mean by data? What is the name of the 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 data? One data. Now, I am saying that one single piece of information is one data. Now, I am saying that I am saying that all data is one data. Bio data is one data. What is bio data? What is bio data? What is my name, my place, my address, my designation? These are the things that are one data. Now, what is data? What is data? What is data? Okay, ini ini data ni, nama kita pale structures aitan, nama kita represent ni nada. Ada ana, ibeda nama kita pergi kampu nada. Ini nama kita program basis la ana, kita nama kita allor exam la ana. Pada addition of two numbers ni, nama kita cek ni nanda. Enada ana, A is equal to two, anu B is equal to three, anu baran ni, nama kita rende numbers ada kan nanda. Awer C equal to A plus B anu baran ni kau dekana. Ada ana, nama kita rende numbers ni addition ana cek ni nada. Ini a is equal to 2, B is equal to 3 and what is the name of the data? That is the two pieces of data. Now, what is the name of the data? Print hello is a statement. Then, hello is a string. What is the name of the data? This is the name of the data. Now, what is the name of the data? We have the name of the data structures. The main item is the data structure. We have two types of data structures. One of the data structures is primitive data structure. The other one is the non-primitive data structure. The primitive data structure is the classified data structure. The integer, float, character, pointer. ओके, नमले ऐने पारणु, इबरे एडिशन ऑफ टू नंबर्स ऐड तब नमले पारणु, टेंड नंबर्स ने तम्मेले नमले प्लस ए इन आंडर, आदम में ना आने ओरो डेटा आने, तो नमके डेटा सा आईटे नमले आरे के रेप्रेजेंट है, फ्लोट वैली आया लिम प्रश्न ही ला, स्ट्रिंग आईटे नमके यूज़ ही आ Okay, characters are called string and we can use integer values to use data to use data to use data and pointers to use data to use data to use data. Now, we have a value of a is equal to 2. That is, we have to map a value of 2 and we have to use a value of 2. We have to further use a value of a value of a value of a value of a value. अदा ये दे ए ने कोण्टे अलग में ए इन जाता है ना टू नो आरे ना वैल्यू ने कोड करना दे फिर नमला इधर एक मेमोरी आने ऐड करने इंगले मेमोरी डे एक टू डी रेप्रेजेंटेशन आने कांड चिरी करना दे फिर इधर इंटा आता है इंडिजन ने स्टोरी आने ऐड टू बाइट ये औरो सिंगल पीस ऑफ ब्लॉक को वन बाइट Bum, ibu da, nama la, yang dah ane two anu barai na value ni kono anu story itu aje terdor. Bum, ini nore address gan tila, nama la normally address ni kan nama la represent ni ina dar. Bum, nama kau mansla ona bahasa anu arni ni ala, yang dah ane decimal, adah itu one two three up to nine, ini ada nama karya anu lada. Nama kita sistem ni karya anu lada itu arni ni ala. 0, 1, binary numbers are the system in the system. We have to assign the address to 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 the hexadecimal values. If the hexadecimal values are the same, we have to add 1 to 9, then A, B, C, D, E, F. These are the hexadecimal values. Now, what is the single block? We have to address the address. Now, we have to add 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A. What is the window? Where is the window? Where is the window? 1, 1, 1, 2, 
ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ബ്ലോക്കിനും മെമ്മറിയുടെ ഓരോ ബൈറ്റ്സിന് നമ്മൾ അഡ്രസ്സിനെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ആരാണ് ഈ ഇതിനടിൻ്റെയും അഡ്രസ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു എന്ന് അപ്പോൾ അഡിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലം വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പോയിന്റർ വാല്യൂ കാണും ആ പോയിന്റർ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും പോയി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ ആ ഒരു സ്പേസ് ലൊക്കേഷനിൽ ആരാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആരായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയുടെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടു പ്ലസ് അതേപോലെ ബിയുടെ വാല്യൂ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എല്ലാം എന്താണ് പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇനി വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ എഗെയിൻ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അറൈസ് ലിസ്റ്റ് ഫയൽ അറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറൈസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ലിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനിയും അറൈസ് ഉണ്ട് അറൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടീൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിനെ രണ്ട് അറൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു അറയിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഗേൾസിൻ്റെ നമ്പേഴ്സും ഒരു അറയിൻ്റകത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് ബോയ്സിൻ്റെ അതായത് നമുക്ക് ഹോമോമോർഫിക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാവരെയും കൂടെ ഒന്നിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇടുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ലിസ്റ്റ് ഈ ലിസ്റ്റ് തന്നെ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ലീനിയർ ലിസ്റ്റും ഉണ്ട് നോൺ ലീനിയർ ലിസ്റ്റും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ലീനിയർ ലിസ്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാക്ക് ക്യൂ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ വരുമ്പോൾ ആ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അറൈസിനെ കുറിച്ചിട്ടും സ്റ്റാക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടും ക്യൂവിനെ കുറിച്ചിട്ടും ക്യൂ തന്നെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് പ്രയോറിറ്റി ക്യൂ ഡബിൾ എൻഡ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും ആൻഡ് സെർച്ചിങ് ബൈനറി സെർച്ച് എന്താണ് ലീനിയർ സെർച്ച് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിസ്റ്റ് നോൺ ലീനിയർ ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ട്രീസ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്രാഫും ട്രീസും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഗ്രാഫ് എന്താണ് ട്രീസ് അവരുടെ അകത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇനി ഈ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിങ്കൽ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാക്കിനെയും ക്യൂവിനെയും പോലെ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് സിംഗ്ലി സിംഗിൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റും ഉണ്ട് ഡബിൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കും ദെൻ മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെമ്മറീനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഫയൽസ് ആണ് ഫയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഡേറ്റാസും ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഓവറോൾ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് വരുമ്പോഴേക്കും മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൽ വരുന്നത് സോർട്ടിങ്ങും ഹാഷിങ്ങും നമുക്ക് കുറേ നമ്പേഴ്സ് കാണും അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഹാഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വക കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് വേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോൺ ഫെമിലിയർ ആണ് പക്ഷേ കുറച്ച് നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി അതിനെ
അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം ഫ്രം ബർത്ത് ടു ഡെത്ത് വരെ എന്തൊക്കെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഓരോ സൈക്കിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് സിസ്റ്റം ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഫ്രം പ്ലാനിങ് ഫേസ് മുതലായിരിക്കും നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ചെയ്യും ദെൻ അതുവഴി ദെൻ ഗോ ടു ഡിസൈൻ ഫേസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഫേസ് ലാസ്റ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഫേസ് ഇത് മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴും വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എവിടെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത് അപ്പോഴേക്കും എന്ത് പറയാം ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഡെത്തായി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റം തീർന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം സിസ്റ്റം ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അഞ്ച് ഫേസസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് പറയും റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് ഫേസ് എന്ന് പറയാം ഈ പ്ലാനിങ് ഫേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സിനെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെല്ലാം ഏത് ഫേസിലാണ് ഈ പ്ലാനിങ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിലാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഫേസിലാണ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ അതിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൽഗോറിതം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്തെടുക്കും ഒന്നുകിൽ എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻ്റർവ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനെയർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസറിന് എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവരുടെ ഫാക്ട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഇത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി ആ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് എല്ലാ ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പല യൂസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണോ ഒന്നുകിൽ ഇൻ്റർവ്യൂസ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വഴിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ഫാക്ട് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും എന്താണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രൂട്ടണി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാച്ചിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതായിട്ട് മാച്ചിങ് ആയിട്ടൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കും എന്താണ് നമ്മുടേതും അവരതും തമ്മിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതിനുള്ളത് എന്ത് പ്രശ്നമാണോ ഉള്ളത് ആ പ്രശ്നത്തിനെയും കൂടെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ വരുന്ന ഫേസാണ് എന്ത് അനാലിസിസ് ഫേസ് എന്ന് പറയും ഈ അനാലിസിസ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഫേസിൽ വരുന്നത് അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഫ്രം ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രം സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻഡ് വരെ നമ്മൾ ഡീപ്പായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കളക്ട് ചെയ്ത ഫാക്ട്സ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗം ഉണ്ടോ അതെന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫുൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫേസിലാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നുകിൽ ബോട്ടം അപ്പ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഡൗൺ എന്നോ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിൽ ബോഡം ഓപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോൾ സിസ്റ്റത്തിനെ ആയിരിക്കും ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിനെയും പിന്നീട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് മൊഡ്യൂൾ വൈസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് പോകും അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹോൾ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും എടു
ഫേസിൽ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ കളക്ഷൻ ഓഫ് മോഡ്യൂൾസായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കളക്ഷൻ ഓഫ് സബ്സിസ്റ്റൻസോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഫേസിൽ ഓരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ശേഷം നമുക്കൊരു ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് കിട്ടി അതായത് ആക്ച്വൽ നമ്മുടെ ഒരു ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പോകുന്ന ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫൈൻമെൻ്റ് ആൻഡ് കോഡിങ് ഫേസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഫേസിലാണ് നമ്മൾ ഇനി എത്തി നിൽക്കുന്നത് അതായത് പേര് പോലെ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിപ്പെയിൻ ചെയ്യും ആൻഡ് കോഡിങ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ കോഡിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫേസിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കോഡിങ് മീൻസ് റിട്ടേൺ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രോഗ്രാംസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൈസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വലുതായിട്ട് റിഫൈൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ റൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ വലിയ വലിയ മോഡ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ട് റിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അവിടെ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതായത് അത് ഭയങ്കര അൺകോമ്പാക്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സോ അതുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ ലാർജ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് അതിനെ റിഫൈൻ ചെയ്ത് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തെടുക്കും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഫേസ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെരിഫിക്കേഷൻ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെയിൻറ്റനൻസ് ഫേസ് എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത് അതായത് നമ്മൾ റിയൽ കോഡിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും വെരിഫൈ ചെയ്യുമ്പം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒന്നും കൂടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് അതാണ് ഇവിടെ വന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും മെയിൻറ്റനൻസ് കണ്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു എൻഡ് വരെ നമ്മൾ അതിങ്ങനെ ഒരു ലൈക്ക് എ സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം പ്രൂവിങ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ ഒരു ബിഹേവിയറോ ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമും ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കും ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്യും ടെസ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കുറേ ടെസ്റ്റ് കേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ടെസ്റ്റിങ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടെസ്റ്റിങ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വെച്ച പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ബിഹേവിയർ എല്ലാം ആയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എറേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും അൺകോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എറേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി ടെസ്റ്റിംഗ് കേസസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ലൈക്ക് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് യൂസർ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ടെസ്റ്റിങ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ബഗ്സ് നമുക്ക് എറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ കുറച്ച് ബഗ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് പോകും ഡീബഗിങ് ചെയ്യും ഡീബഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ ഡീബഗിങ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു ബഗിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ അതിനെ ശരിയാക്കിയെടുക്കും അതായത് ആ ബഗിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അതായത് അതിനെ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ